মাস্তুল দিবসে ফ্রান্সের প্যারিসে মনোমুগ্ধকর প্যারেড বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের আশা আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড তাইওয়ান প্রণালীতে চীনের সামরিক মহড়ার একদিন পরেই অঞ্চলটিতে মার্কিন যুদ্ধ বিমানের উপস্থিতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বলছে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের অংশ হিসেবেই যুদ্ধ বিমানের টহল চালানো হয়েছে বেজিংয়ের সঙ্গে বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যেই তাইপেকে দ্রুত অস্ত্র দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা এদিকে তাইওয়ান ইস্যুকে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এ বিষয়ে নাক না গলানোর আহ্বান জানিয়েছে বেজিং দিন দিন বেড়েই চলেছে চীন তাইওয়ান উত্তেজনা বুধবার তাইওয়ান প্রণালীতে বিমান ও নৌবাহিনীর সামরিক মহড়া চালানোর কথা জানায় বেজিং এর একদিন পরই অঞ্চলটিতে মার্কিন যুদ্ধ বিমানের টহল দেয়া নিয়ে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি বৃহস্পতিবার তাইওয়ান প্রণালীতে টহল শুরু করে মার্কিন নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক বিমান পি এইট পোসেইডন যুদ্ধ বিমানের উপস্থিতি টের পেয়ে চীনা সেনাবাহিনীর পশ্চিম কমান্ড এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের অংশ হিসেবেই যুদ্ধ বিমানের টহল চালানো হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন মেনে টহল দেয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছে মার্কিন বাহিনী এদিকে চীনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই তাইওয়ানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দেওয়ার কথা নতুন করে ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন সেনা কর্মকর্তার বরাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে অঞ্চলটিতে চীন যেভাবে মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে এতে করে দ্বীপটির নিরাপত্তা হুমকিতে পড়েছে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের দ্রুতই তাইওয়ানকে অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা উচিত চীনের সঙ্গে উত্তেজনার কারণে গেল বছর থেকে তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এদিকে তাইওয়ান ইস্যুকে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এ বিষয়ে নাক না গলানোর আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং বৃহস্পতিবার ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সাইডলাইন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে অংশ নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠকে এই আহ্বান জানান শীর্ষ চীনা কূটনীতিক ওয়াং ই ফারহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ আর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন হচ্ছে ফ্রান্সের জাতীয় উৎসব বাস্তিল ডে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর আমন্ত্রণে এবারের উৎসবে যোগ দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি কুচকাওয়াজে অংশ নেয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর দল ভারত ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের পঁচিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সম্মাননাও জানানো হয় এদিন বিভিন্ন বাহিনীর মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ আর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে জাতীয় উৎসব বাস্তিল দিবস উদযাপন করা হচ্ছে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাবু ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাক্ষী যেটা স্থানীয়ভাবে কেত জুয়ে নামে পরিচিত বাস্তিল দিবস বা জাতীয় দিবস নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিতে পালিত হচ্ছে এবং গতকালকে থেকে আসলে আতশবাজি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নানা আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে এবং আজকে ঐতিহাসিক অ্যাভিনিউ দেওয়ার সঞ্জলিতে এই মুহূর্তে আমি যেখানে উপস্থিত রয়েছি সেখানে বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কোচকাওয়াজ প্রদর্শন করেছেন এবং এই মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিনন্দন কোচকাওয়াজ দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ এই মুহূর্তে অ্যাভিনিউ দেওয়ার সঞ্জলিতে জড়ো হয়েছেন এই এই মুহূর্তে অবশ্য এই কোচকাওয়াজ প্রায় শেষের দিকে এবারের কোচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন বাহিনীর প্রায় সাড়ে ছয় হাজার সদস্য যেখানে আঠাশটি হেলিকপ্টার একশো সাতান্নটি বিভিন্ন যানবাহন দৃষ্টিতে এই মুহূর্তে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনিও এবারে কোচকাওয়াজে দেখতে উপস্থিত ছিলেন তার সাথে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ফার্স্ট লেডি ব্রিজিত ম্যাক্রন ও প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বট এর আগে গতকালকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থন জানানো হয় বিমানবন্দরে এবং পরবর্তীতে ফরাসি প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে তিনি 
নয়শো বোজে অংশ গ্রহণ করেন এবারে এই বাস্তিল দিবসের যে কোচকাওয়া যেখানে সেখানে ভারতের তিনটি রাফাল যুদ্ধ বিমান অংশগ্রহণ করেছে তার পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা কোচকাওয়া যে অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামরিক বাহিনীর যে সদস্যরা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সাথে তার একটি সাক্ষাৎ হওয়ার কথা রয়েছে সকালে কোচকাওয়া দেখতে আসেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো এবং তিনি এখানে এই যে প্যারেড রাস্তা যে সেই রাস্তা দিয়ে খোলা জিপে এখান দিয়ে যান এবং এখানে যে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ছিলেন তাদেরকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবারের এই কুচ কাওয়াজে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অন্তত ছয়টি সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমরা যদি দেখেছি যে নাহেল হত্যাকাণ্ডের জের ধরে দেশটিতে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল এবং তার কারণেই এবারে কিন্তু আতশবাজি সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কয়েক স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বলয় তৈরি করা হয়েছিল আজকের এই জাতীয় দিবসে গিয়ে পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশটিতে অবস্থান করেছেন আর সব মিলিয়ে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জারাল দারমানা জানিয়েছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারও বেশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সারদেশে মোতায়েন ছিল যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের এবারে বাস্তিল দিবসে আসলে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পায়নি অনেকটাই নির্বিঘ্নে এবং খুবই সুশৃঙ্খল ভাবে এবারে বাস্তিল দিবস উদযাপিত হয়েছে প্যারিসের এভিনিউ দেওয়ার সঞ্চলিত থেকে ফ্রান্সের বাস্তিল দিবস নিয়ে এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ ফ্রান্সের প্যারিস থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাতে প্যারিসের লা সেইন মিউজিক্যাল আর্ট গ্যালারিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ভারতীয়দের মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের ভূসি প্রশংসা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রবাসী ভারতীয়রা দুই দিনের এ সফরে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সে পৌঁছান নরেন্দ্র মোদী দুই দেশের কৌশলগত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পঁচিশ বছর উদযাপন উপলক্ষে তারা তার এ সফর বলে জানা গেছে তৃতীয়বারের মতো চন্দ্রাভিযানে মহাকাশযান পাঠিয়েছে ভারত চাঁদে যাচ্ছে ভারতের নভযান চন্দ্রযান তিন উৎক্ষেপণ সফল বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে দেশটির অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহারিকোটা মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে চন্দ্রাভিযান তিন মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয় প্রায় ছয়শো কোটি ভারতীয় রূপী খরচ করে এ মহাকাশযান নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসরো চল্লিশ দিন পর আগামী তেইশ আগস্ট চাঁদে অবতরণের কথা রয়েছে মহাকাশযানটির এর আগে দু সালে প্রথম এবং দু সালে দ্বিতীয়বারের মতো চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর চেষ্টা চালালেও তাতে ব্যর্থ হয় দেশটি এবার সফলভাবে চাঁদে পৌঁছতে পারলে ভারত বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চন্দ্র বিজয়ের সাফল্য অর্জন করবে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর প্রতি ইঞ্চি মাটি সুরক্ষিত রাখতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভিলনিয়াসে ন্যাটো সম্মেলনে শেষে ফিনল্যান্ড সফরে গিয়ে নর্ডিক দেশগুলো সরকার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাইডেন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সফর করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তারই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ভিলনিয়াস থেকে সোজা উড়াল দেন ফিনল্যান্ডে অংশ নেন নর্ডিক সামিটে পরে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি উঠে আসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা প্রসঙ্গ ইউক্রেনের রুশ সামরিক অভিযানের কারণে প্রতিবেশী দেশগুলো সেই ঝুঁকিতে রয়েছে কিনা বা হলেও ন্যাটো যুক্তরাষ্ট্রবদ্ধ বলেও জানান বাইডেন Peace and security in Europe is essential to U.S. security and peace. The idea that there could be conflict in Europe among our friends and us not engaged has never happened in modern history. 
হেলসিংকে আয়োজিত নর্ডিক সামিটে জো বাইডেন ছাড়াও অংশ নেন সুইডেন ডেনমার্ক আইসল্যান্ড ও নরওয়ের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এতে ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাশিয়ার হুমকি মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার ও নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রাথমিক দৌড়ে হেরে গেলেন মুভ ফরওয়ার্ড পার্টির নেতা পিটা বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে বেশিরভাগ নেতাকর্মী অনুপস্থিত ছিলেন এছাড়া উপস্থিত দুইশো নেতাকর্মীও ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিলেন বলে জানা গেছে এতে প্রয়োজনীয় ভোট না পেয়ে হেরে যান তিনি থাইল্যান্ডে দীর্ঘ নয় বছরের সেনার সমর্থিত সরকারের অবসান ঘটিয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের দিন ছিল বৃহস্পতিবার তবে গত মে মাসের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা ঘনিষ্ঠতা পাওয়ার পর সেটিও হাতছাড়া হল দেশটির গণতন্ত্র পন্থী মুভ ফরওয়ার্ড পার্টির নেতা পিটার লিমজারো এন রাতের বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ঘনিষ্ঠতা না পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রাথমিক দৌড়ে হেরে গেছেন তিনি দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছ থেকে অর্ধেকের বেশি প্রয়োজনীয় ভোট পেতে তিনি ব্যর্থ হয়ে পিটা এর লড়াইয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেও প্রয়োজনীয় ভোট তার পক্ষে পড়েনি কারণ বড় একটি অংশ গত বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে উপস্থিতি হননি এছাড়া যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যেও প্রায় দুইশো নেতা বিরত ছিলেন ভোটদান থেকে ফলে থাইল্যান্ডের সাধারণ মানুষের নতুন প্রধানমন্ত্রী পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন আগামী সপ্তাহে আবারও ভোট হতে পারে বলে জানা গেছে এতে মনোনয়ন পেলে নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন পিটা এদিকে প্রথম দফা ভোটে হেরে গেলেও প্রার্থীতা থেকে সরে যাবেন না বলে সাব জানিয়েছেন পিটা আফরিন মৌ সময় সংবাদ নজিরবিহীন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন হলিউডের অভিনয় শিল্পীরা এতে বন্ধ রয়েছে ইন্ডাস্ট্রির সব কাজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় মধ্যরাত থেকে এই ধর্মঘট শুরু হয় এতে অংশ নিচ্ছেন দেড় লাখের বেশি অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের অভিযোগ অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলো অভিনেতাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিচ্ছে না এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের কারণে কর্মক্ষেত্রে যে হুমকি তৈরি হয়েছে সে বিষয়েও তাদের দাবির মীমাংসা হয়নি বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত হলিউডের শীর্ষস্থানীয় একাধিক স্টুডিওর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পরই ধর্মঘটের পথে হাঁটেন চিত্রনাট্যকার ও অভিনয় শিল্পীরা হলিউডের ইতিহাসে তেষট্টি বছরের মধ্যে এই প্রথমবার একযোগে ধর্মঘট করছেন তারা নোয়াখালীতে বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের পদযাত্রা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে দেখাই নাই কয়েকদিন আগেও দেখলাম আমাদের নোয়াখালীতে মারামারি করে মামলা দিয়েছে তাই না মারামারি করে তারা আর মামলা দেয় আমাদের আবার আজকে দেখেন কি হচ্ছে সমাবেশে আসার জন্য এই উত্তর কুমিল্লা থেকে কত কয়েক শত আমাদের নেতা কর্মী আসতে ছিল আমাদের আখতারুজ্জামান মিয়া যিনি আপনার আমাদের ওখানকার কনভেনার তার নেতৃত্বে লাখ সাবের ওই দিক দিয়ে আসতে ছিল লাখ সাবে কিছু সন্ত্রাসী আসতে জানেন না এই যে বরকতুল্লাহ পুরুষ আজকে আক্রমণ করে পরে মেরেই ফেলেছিল তার স্ত্রী আমাদের ভাবিকেও প্রায় মেরেই ফেলেছিল ওই লাখ সাবে সন্ত্রাসী আবারও আজকে তারা হামলা চালিয়েছে এক শতর উপরে মানুষকে তারা আহত করেছে গাড়িগুলো ভাঙচুর করেছে কিছুদিন আগে আমাদের নেতা কালাম সাহেব লাখ সাবের তার বাড়ি ঘর সব ভাঙচুর করেছে একদিন দুদিন ফেলেছে তাই না এই হচ্ছে আওয়ামী লীগের চরিত্র এটা শুধু নোয়াখালি নয় সারা দেশে বন্ধুগণ আর এই কারণেই আমরা দেখেছি যে আমরা গত কয়েক বছর ধরে গত কয়েক বছর ধরে আমরা সভা করছি আমরা দাবি জানাচ্ছি মিছিল করেছি কিন্তু আমরা একটা জিনিস করিনি বন্ধুর সেটা কি আমরা হরতাল দেয়নি তাই না আমরা অবরোধ করিনি কারণ আমরা এখন মনে করছি যে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই সরকারকে ফেলে দেব তারপর আমরা এই পদযাত্রা করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সমস্ত হেডকোয়ার্টারগুলোকে আমরা 
দখল করে নেব বন্ধুগণ ইনশাআল্লাহ সেই গণগণের উদ্ভূতান সৃষ্টি করে আমরা সেটাকে জিতে দেব মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করব আপনাদের এই কুমিল্লা নোয়াখালী অনেক মানুষ তারা এই অনেক অবদান রেখেছেন অতীতে আপনাদের আফগানিস্তানের মাহবুব আমাদের মধু সাহেব পাশেই আপনারা তাদের তার কবর তাই না তিনি চলে গেছেন কুমিল্লার এম কানোয়ার সাহেব চলে গেছেন এদের অত্যাচার এদের নির্যাতনে আপনাদের এই যে কিছুক্ষণ আগে মূল্যা না সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই মিশন থেকে প্রথমবারের মতো নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পেল প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে স্মার্ট কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় প্রতিদিন গড়ে পঞ্চাশটি আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান কনসাল জেনারেল শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবির পর এবার নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র পেলেন দুবাইয়ের প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৃহস্পতিবার দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসীদের হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেওয়া হয় কনসাল জেনারেল জানান মাত্র সতেরো দিনের কর্মদিবসে দুবাইয়ে আটশো আটত্রিশটি এনআইডির নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে প্রতিদিন গড়ে পঞ্চাশটি আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে আগামীতে নির্ভুল জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে আত্ম বিশ্বাসী তারা আবেদনের এক মাসেরও কম সময়ে স্মার্ট কার্ড প্রবাসীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি সতেরোটি কর্মদিবস আমরা জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করেছি এতে প্রায় সাড়ে আটশোর মতো মানুষকে আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে এসেছি আজকে প্রায় একশো জনকে আমরা স্মার্ট কার্ড প্রদান করেছি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নির্বাচন কমিশন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান জানান আগামীতে এনআইডিতে পরিবর্তন আসবে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি আইডি পাবেন নাগরিকরা ভবিষ্যতে কিন্তু এটা একটু চেঞ্জ আসবে ফুল প্রুফ করার জন্য যে যে ডকুমেন্টেশন দরকার সেই ডকুমেন্টেশন দিয়ে কিন্তু একটা এনআইডি দেওয়া হবে এ সময় নির্বাচন কমিশনার জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুতে প্রবাসীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়